Hello dear students. In this video, I am giving you a short summary of the chapter, third chapter, Dakshayani Velayadhan, A Biographical Sketch. This essay is written by Dr. Meera Velayadhan. She is the daughter of Dakshayani Velayadhan and she has mainly involved in gender studies and she had done lot of research and her research is uh, mainly based on the women's struggles and forms of organizations in varied in different historical contexts and she has a good working experience in international organizations such as unicef united nations international citizens sorry children's emergency fund cwds center for women's development studies GRC Gender Resource Center these are some of the international organizations in which uh, Meera Vailaidan has worked at present she is a policy analyst as well as the president of Indian Association for Women's Studies so this is the short form IAWS this essay Dakshani Vailaidan a biographical sketch says about the life of Dakshayani Velayadhan who is an Indian parliamentarian and social activist. Through this essay we can get a brief note of Dakshayani's life as both woman and as a Dalit and her hardships and the world in which she was born. The time, that time revolutionary ideas are coming up in Kerala so these are these can be seen in this essay as well and here uh, she is twice marginalized in the name of gender and as well as in the name of caste she was marginalized so she had to face lot of struggles in her life but she got recognition she was the first Dalit woman graduate and she was the first Dalit, mem uh, Dalit woman to be a member of Constituent Assembly and Gandhiji influenced her a lot. She also worked for the upliftment of the rights and education of the ST people. ST Vibhagatil Patal Karude Unnamanathini Vendium Avarude Vidyabhyasatini Venditum Oriwad struggle chaydu Oriwad effort chayda Ori Vidyan So she is a social activist as well Dakshayani Velayadhan was born in 1912 and she was born in an agristic, agristic slave caste agristic means rural slave caste Pulaya she was called as the child of social change. Our Jenicha Kala Gatan or another Kerala Samohatil reward Martingal Verena equality to Vendi reward Puriduna time. I am other wonder than never end the Anna Vilcha the child of social change in none. End the Kim Martingalana time late nineteen hundred Silkanam Sadikunadi Ayangali. He was a great reformer. He led the anti caste struggles for uh, public spaces and democratized. He used to use the workers' rights, uh, labor's rights, and workers' rights. He formed rural labor working class organizations. Form. Then, Iyengali has started his walk for freedom adayade villu vandi samaram ennalla oru samaram start cheyidittund in 1893 edu varsham aanu 1893 remember the year so this is struggle ee oru struggle endinu venditaanu to attain the right to walk on public roads aa kaalagattathil lower caste illa aalkarku public roads lode sanjarikkanulla swadhandram undayirunnilla Adine Vandi Ayangali Munno to Echa Samaramana Villu Vandi Samaram eighteen ninety three Lana Adinodapam Ayangali Lower Caste Strigalode Kalumala Ubek Shikanam 
അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ അപ്പർ ബോഡി കവർ ചെയ്യാനുള്ള കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനും ഒരുപാട് പ്രേരേപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തെന്നാൽ ഈ സ്റ്റോൺ നെക്ലസും അതുപോലെ തന്നെ ഫൈറ്റ് ടു കവർ ദെയർ ടോസോ ഇത് രണ്ടും സിമ്പിൾസ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് സ്ലേവറി ആണ് അതായത് ലോവർ കാസ്റ്റിലുള്ള സ്ത്രീകൾ എന്താണ് ഈ ഒരു അടിമകളാണ് അപ്പോൾ അടിമകളുടെ ഒരു സിമ്പിളാണ് ഈ കല്ലുമാല എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അടിമകൾക്ക് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ അപ്പർ ബോഡി കവർ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സോ ദീസ് ടു കാസ്റ്റ് സ്ലേവറിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾസ് ആയതുകൊണ്ട് അത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അയ്യങ്കാലി സ്ത്രീകളോട് ഒരുപാട് പ്രേരേപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ആണ് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ദാക്ഷായണി വേലായുധൻ ജനിച്ച ടൈമിൽ കേരളത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വാലിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത കുറച്ച് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇതൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ദാക്ഷായണി വേലായുധൻ്റെ ലൈഫിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഹർ ഫാദർ ഈസ് എ വില്ലേജ് സ്കൂൾ ടീച്ചർ ഹു ഈസ് ഹർ ഫാദർ ഹി ഈസ് എ വില്ലേജ് സ്കൂൾ ടീച്ചർ അതായത് അയാളെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അയാളെ വീട്ടിൽ അയാളെ വീട് തന്നെയാണ് സ്കൂൾ അവിടെ അയാൾ കുറച്ച് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ അത്യാവശ്യം ഒരു വെൽ ഓഫ് ഫാമിലി തന്നെയാണ് അത്യാവശ്യം അവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള എല്ലാ വകുപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവർ ഈക്വാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി പൊരുതാൻ ഒരു സമരം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇവരൊരുപാട് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ദാക്ഷായണി വേലായുധൻ്റെ എൽഡർ ബ്രദേഴ്സ് അവരെന്ന അവർ അവരായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് മുടിയൊക്കെ ഷോർട്ടാക്കി വെട്ടിയതും ഷേർട്ട്സൊക്കെ ധരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അതുകൊണ്ട് അവരെന്താ ചെയ് അവരെന്തൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു ദേ വർ അബ്യൂസ്ഡ് മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ പരിഹസി പരിഹസിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവരെ നേരെ ഒരുപാട് പേരെന്താണ് ഈ ഡോമിനൻറ്റ് സെക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ഈ നല്ലൊരു ഒരു വെൽ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെൽ ഓഫ് ഫാമിലിയിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇവരെ കല്ലെറിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു പുലയ സമൂഹ സമുദായത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ മുടി വെട്ടി ഷേർട്ട് ധരിച്ചു ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ദാക്ഷായണി വേലായുധൻ്റെ ബ്രദേഴ്സ് അബ്യൂസ് നേരിടേണ്ടി വന്നു അതുപോലെ ഒരുപാട് കല്ലേറും സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ദ എസ് എ ഡിസ്കസസ് അബൌട്ട് ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് പുലയ മഹാജനസഭ ഈ പുലയ മഹാജനസഭ രൂപീകരിച്ച ടൈമിൽ മഹാര കൊച്ചിൻ മഹാരാജാവ് എന്താണ് ഉത്തരവിട്ടത് ഈ അൺടച്ചബിൾസ് അവരുടെ ഭൂമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നാട്ടിൽ മീറ്റിങ്സ് കൂടാൻ പാടില്ല സോ അതിനുള്ള പോം വൈ ഇവരുടെ മെമ്പേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തു ഫിഷർമെൻ അവരുടെ ഫിഷർമെൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ സഹായം തേടി നടുക്കടലിൽ ഈ വഞ്ചികളെല്ലാം കൂട്ടിക്കെട്ടി അവിടെ അവർ മീറ്റിംഗ് വലിയൊരു മീറ്റിംഗ് നടത്തി അതായത് ഭൂമിയിൽ നടത്താൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അവർ കടലിൽ ഫിഷർമാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിൻ്റെ സഹായത്താൽ അവർ മീറ്റിങ്സ് നടത്തി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അഗ്രികൾച്ചറൽ എക്സിബിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എറണാകുളത്ത് അവിടെ പുലയ പുലയ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ആൾക്കാരെ അനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ശരിക്കും അവരാണ് ഈ ഒരു ഗ്രെയിൻസ് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അവരാണ് ഇതൊക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ അവർക്ക് എന്താണ് എക്സിബിഷനിലേക്ക് അനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ദാക്ഷായണി വേലായുധൻ്റെ ബ്രദറും കൃഷ്ണേദിയും എന്ത് ചെയ്തു ദ റോട്ട് ആൻഡ് എപ്പീൽ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് പോയട്രി ടു ദ കൊച്ചിൻ മഹാരാജ ആൻഡ് ദെയർ എൻട്രി വാസ് അലൗഡ് ലെഡ് ബൈ ആൻഡ് ദിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്ട്രഗിൾ ആരാണ് ലെഡ് ചെയ്തത് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പനാണ് So, how did they gain entry? Dakshayani's brother and Krishnethi wrote an appeal in the form of poetry to the Cochin Maharaja and their entry was allowed and this was led by Pandit Karup. In the next section, the essay discusses about the Dakshayani lives. Many firsts. What are they? Dakshayani Velayadhan was the first Indian Dalit woman graduate. she was the only female student in bsc chemistry and at that time journalists wanted to take a photograph of dakshayani because it was the first time college la aadhi aayittu oru pulaya samudayathil petta oru kutti college like padikkan varunu adu avarku oru news aakkan vendi journalists kaathu ninnu avare photo edukkan അതുപോലെ തന്നെ അവർ ഈ പഠിക്കുന്ന ടൈമിൽ ബി എസ് സി കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാബ് ലാബൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ആ ലാബൊക്കെ എന്താണ് എക്സ്പെരിമെൻസ് പഠിപ്പിക്കാൻ ടീച്ചറിന് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല ബിക്കോസ് ടീച്ചർ ഹൈ കാസ്റ്റിലുള്ള ഒരാൾ ഈ ലോവർ കാസ്റ്റിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ മടിയായതുകൊണ്ട് ദാക്ഷായണി എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത് ഷി ഹാസ് ടു 
ലേൺ എക്സ്പെരിമെൻസ് ബൈ അബ്സേർവിങ് ഫ്രം എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് വളരെ ദൂരത്തിൽ നിന്ന് അവർ എക്സ്പെരിമെൻസ് കണ്ടു പഠിച്ചു എന്നാലും അവർ നല്ല മാർക്കോടുകൂടി തന്നെ ഗ്രാജുവേഷൻ അവർ നേടിയെടുത്തു ആഫ്റ്റർ ഗ്രാജുവേഷൻ ദാക്ഷായണി വർക്ക്ഡ് ആസ് എ എൽ ടു ടീച്ചർ ഇൻ ദ ഹൈസ്കൂൾ പെരുങ്ങോതിക്കര ആൻഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ പോലും അവർ ഈ കാസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു അതായത് അവർ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ അടുത്തുള്ള ഒരു കിണറിന് വെള്ളം കോരാൻ അവർക്ക് അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്താണ് കാരണം ബിക്കോസ് ലോവർ കാസ്റ്റിലുള്ള ആൾക്കാർ ഹയർ ഹയർ കാസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കിണറുകൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അതിനുവേണ്ടി അവരെന്താണ് ദാക്ഷായണി വേലാതിൻ്റെ അമ്മയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അമ്മക്ക് അനുവാദമുണ്ട് ബിക്കോസ് ഷീസ് എ ക്രിസ്ത്യൻ കൺവേർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് അമ്മക്ക് അനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ മകൾക്ക് അനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ അവർ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന വഴി അവരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി നെൽപ്പാടമുണ്ട് നെൽപ്പാടത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്താണ് റോഡിൽ നിന്ന് റോഡിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും നെൽപ്പാടമാണ് അപ്പോൾ അവർ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു നായർ സ്ത്രീ മുന്നിൽ വന്നു അപ്പോൾ നായർ സ്ത്രീ എന്താണ് അവരോട് പറഞ്ഞത് വഴി മാറിക്കൊടുക്കാൻ പക്ഷേ ദാക്ഷായണി വേലായുധൻ ഈസ് വെരി സ്ട്രോങ് അവർ ഡിമാൻഡ് അവർ കേട്ടില്ല അപ്പോൾ നായർ സ്ത്രീ തന്നെ ഈ നായർ വുമൻ എന്ത് ചെയ്തു അവർ നെൽപ്പ് നെൽപ്പാടത്തിലിറങ്ങി നടക്കേണ്ടി വന്നു എന്നാലും ദാക്ഷായണി വേലായുധൻ വിട്ടുകൊടുത്തില്ല വയൽ വർക്കിംഗ് ആസ് എ ടീച്ചർ ടീച്ചറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം തന്നെ ദാക്ഷായണി എന്ത് ചെയ്തു കൊച്ചിൻ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലിലേക്ക് നോമിനേഷൻ കൊടുത്തു പക്ഷേ ഷീ ഗോട്ട് റിജക്റ്റഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരൊരു ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയ് ആയതുകൊണ്ട് ആ ടൈമിൽ ഒരു നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയികൾക്ക് നോമിനേഷൻ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ തൽക്കാലം അവിടെ നിർത്തിവെച്ചു അവർക്ക് അത്യാവശ്യം ജോലി അത്യാവശ്യമായതുകൊണ്ട് നോമിനേഷൻ കൊടുത്തില്ല പിന്നെ അവർ ആറ് വേലായതിനെ കല്യാണ കല്യാണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഹസ്ബൻഡിന് അത്യാവശ്യം നല്ല വരുമാനമുള്ള ജോലി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അവരവരുടെ ടീച്ചർ ജോലി രാജിവെച്ചു പിന്നെ അവർ നോമിനേഷൻ കൊടുത്തു അങ്ങനെ ദാക്ഷായണി വേലായുധൻ കൊച്ചിൻ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലിലേക്ക് നിയമനം കിട്ടി അവർ ആദ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു ഏത് ഭാഷയിലാണ് സംസാരിച്ചത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒന്നും കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ റിപ്പീറ്റ് ഓൺ ഓഗസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ദാക്ഷായണി സ്പോക്ക് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ കൊച്ചിൻ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് എന്താണ് അവരുടെ സംസാരിച്ചത് ഷി ക്രിറ്റിസൈസ് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് അൺടച്ചബിലിറ്റി ആസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ഈ അൺടച്ചബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും മനുഷ്യത്വമല്ല ആൻഡ് അൺടച്ചബിലിറ്റി ഉള്ള കാലം ഈ ഒരു ഹരിജൻ എന്നുള്ള വേർഡ് ഒരിക്കലും മീനിങ് ഉണ്ടാവില്ല ആ ഹരിജൻ മീനിങ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ അൺടച്ചബിലിറ്റി എന്ന വ്യവസ്ഥ മൊത്തത്തിൽ നിർത്തിവെക്കണം ഇതായിരുന്നു അവരുടെ ഫസ്റ്റ് സ്പീച്ച് നെക്സ്റ്റ് ദാക്ഷായണി ബിക്കം ദ മെമ്പർ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഴുതപ്പെടുന്ന ടൈമിൽ അതിലെ ഒരു മെമ്പറായിരുന്നു സൊ ഷീ വാസ് ദ ഓൺലി ദലിത് വുമൻ അതായത് ആ ടൈമിൽ അവർക്ക് മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സേ ഉള്ളൂ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി നയൻ മെമ്പേഴ്സുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അസംബ്ലിയിൽ ഷീ വാസ് ദ ഓൺലി ദലിത് വുമൻ ആൻഡ് ഷീ ഓൾസോ ഗേവ് ഹെർ ഫസ്റ്റ് സ്പീച്ച് ഓൺ നയൻറ്റീൻത്ത് ഡിസംബർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് ആ ഒരു സ്പീച്ചിൽ അവർ സംസാരിച്ച ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രം പറയാം ഷി സ്പോക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് വോട്ട്സ് സ്ലേവ് ലേബർ അബോഷ് എബോളിഷൻ ഓഫ് അൺടച്ചബിലിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഷി സെയ്സ് ദാറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഷുഡ് ഗീവ് മോറൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടു ദ അണ്ടർ ഡോഗ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അണ്ടർ ഡോഗ്സ് മീൻസ് ലോവർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽപ്പെട്ടവർക്ക് ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഭരണഘടന എല്ലാവർക്കും ഒരു ന്യൂ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഓഫ് ലൈഫ് കൊടുക്കണം അതുപോലെ ഷീ ഷീ ഓൾസോ ഹോപ്സ് ഫോർ എ ഫ്യൂച്ചർ വേർ ദർ വോൺ ബി എനി കമ്മ്യൂണിറ്റി ടേംഡ് ദ അൺടച്ചബിലിറ്റീസ് അവരുടെ പ്രതീക്ഷയാണ് ഇനി ഭാവിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അൺടച്ചബിൾ എന്നുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല ഓൾ ദീസ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്പീച്ചൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് അവർക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് കിട്ടിയത
Dakshana is with Indian National Congress, INC. AIWC is All India Women's Conference, AIWC. Indian National Congress is a formation of the Indian National Congress. That is why the Indian National Congress is joined. She says that it is elitist in nature. Elitist means Shrestha Vibhagam. That is the upper caste of the upper caste. That is why the upper caste of the upper caste. That is why they joined. That is why they did that. She worked for post partition and Tibetan refugees. अद्वाला तेने इदाली दस त्रिगल को एंडे अवेरे रूबी के रिचा औरे संबंध मानो महिला जागृति परिषद 1977 लाना महिला जागृति परिषद फॉर्म चेद दे अदले दाक्षायनी वेलाई दन आने प्रेसिडेंट काउशलिया बाइसेंट्री आन जनरल सेक्रेटरी इधर दिन आनो फॉर्म चेद दे फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित वुमन एंड अद as well as training for employment skills. चला training उम अदो वाले तेने basic literacy अधिस्थाने विद्या अभ्यास वम नालेगी ठंडा रहना. दाक्षायनी had some fever and she was passed away on 20th July 1978. इधा अने एट्टों चुरिंगे रूप तेले नानी ऐसे निंगा क नाम पार्ने दान्ना द. चले points चल पो नाम miss miss आ की ठंडा because it make take this video too long so i hope you understand if you have any doubts please do ask thank you